రాష్ట్రంలో చాలా చోట్ల వర్షాలు పడుతున్నాయి పొదుగాల నుంచి ఇరాం లేకుండా వాన గురుస్తోంది హైదరాబాద్ లా ఎక్కువగా బండ్లగూడల డెబ్బై ఒక్క మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది జూబ్లీ హిల్స్ లా పదమూడు మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురిసింది మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు ఇట్లనే పడతాయంటున్న వాతావరణ శాఖ డైరెక్టర్ వైకే రెడ్డితో హరిత ఫేస్ టు ఫేస్ పదిహేను ఇరవై రోజుల నుంచి మొహన్ చాటేసిన వర్షాలు ఒక్కసారిగా దంచి కొడుతున్నాయి ఇవాళ పొద్దుగాల మూడు గంటల సందే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాదు ఇక సిటీలోనూ వర్షాలు ఒక్కసారిగా ఊపందుకున్నాయి ఇక అక్కడక్కడ తగ్గినా కూడా ముసురు మాత్రం ఎక్కడ వదులుతలేదు ఇక ఆకాశం చూస్తే కూడా నిండు కుండల తయారైంది మరి ఈ వర్షాలకు గల కారణాలు ఏంటి ఇక ఋతుపవనాలతో వచ్చే వర్షం అనుకోవచ్చా లేదంటే బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏమైనా ఏర్పడిందా మనతో పాటు వాతావరణానికి సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలు పాల్పంచుకోవడానికి వాతావరణ శాఖ డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సరే ఈ వర్షాలు నేను వర్షాలు అనుకోవచ్చు ఇవి మనకి ఋతుపవనాల వల్ల వచ్చే వర్షాలేనండి ప్రస్తుతానికి అల్పపీడనం కానీ ఇంకా ఏది కానీ లేదు మన బంగాళాఖాతంలో కానివ్వండి ఈ భూమి పైన కానీ అక్కడ అల్పపీడనం ఏమీ లేదు మనకి మాన్సూన్ ట్రఫ్ అంటాము అంటే తెలుగులో దాన్ని ఋతుపవన ద్రోణి అనొచ్చు మనకు అది నార్త్ ఇండియా నుంచి రాజస్థాన్ పంజాబ్ ఏరియా నుంచి మనకి ఈ బంగాళాఖాతంలో ఒరిస్సా తీరం వరకు కూడా ఈ యాంగిల్లో మనకుంది ఇది అంతకుముందు అంటే మొన్నటి వరకు అది ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్లో హిమాలయ పర్వత శ్రేణి దగ్గరలో ఉత్తరానికి ఉండేది ఎప్పుడైనా మనకి ఋతుపవన ద్రోణి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వర్షాలు తగ్గుతాయి అంటే మాన్సూన్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు అది దక్షిణ దిశగా కదలడం వల్ల మనకు యాక్టివ్ అయిపోయింది మాన్సూన్ ఈ ఏరియాలో అందుకని మనకి వర్షాలు వస్తున్నాయి మనం మూడు రోజుల నుంచి మేము చెప్తున్నాము వర్షాలు ఒక వచ్చే ఐదు రోజుల వరకు కొనసాగుతాయని చెప్పి ఆ విధంగానే మనకి నిన్న నిన్న అంటే నిన్న రాత్రి నుంచి ఈరోజు ఉదయం ఎనిమిదిన్నర వరకు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు పడ్డాయి తెలంగాణలో కొన్ని జిల్లాలలో దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో ఒక తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు పడ్డాయి కొన్ని జిల్లా అంటే ఎన్ని సెంటీమీటర్ల వర్షం పడింది అనుకోవచ్చు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకోవచ్చు అలాగే సిటీలో అత్యధికంగా ఎక్కడ వర్షం పడింది అని మనకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముందు చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మనకి తక్కువ పడింది ఎక్కువ పడలేదు కానీ హైదరాబాద్లో ఎక్కువ పడింది అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ మోర్ రెయిన్ఫాల్ అనమాట హైదరాబాద్ జిల్లాలో అలాగే కరీంనగర్ జిల్లాలో యాభై శాతం ఎక్కువ పడింది మెదక్ జిల్లాలో రెండు వందల శాతం ఎక్కువ పడింది నల్గొండ జిల్లాలో నూట యాభై శాతం ఎక్కువ పడింది రంగారెడ్డి జిల్లాలో అరవై శాతము వరంగల్ జిల్లాలో అరవై నాలుగు శాతము ఇలా పడింది మనకి తక్కువ పడింది ఏంటంటే ఆదిలాబాద్ ఒకటి ఖమ్మం ఒకటి మహబూబ్ నగర్ ఒకటి నిజామ్ అబాద్ ఒకటి ఈ జిల్లాలో తక్కువ వర్షపాతం పడింది కానీ ఈ రోజు కూడా అది కొనసాగుతున్నాయి వర్షాలు ఈ రోజు కూడా అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలతో పాటు రాష్ట్రం అంతటా కూడా విస్తారంగా ఒక మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశము ఈ రోజు కూడా ఉంది రేపు భారీ వర్షాలు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఒక మోస్తరు వర్షం రేపు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది ఎల్లుండి నుంచి కొంచెం తగ్గుముఖం పడతాయి మళ్ళీ వర్షాలు ఇది ప్రస్తుత పరిస్థితి ఇప్పుడు పడుతున్న వర్షాల ప్రభావం రైతన్నల మీద ఎట్లా ఉండబోతుంది సార్ ఇది తప్పకుండా రైతన్నలకు చాలా లాభదాయకము వ్యవసాయ శాఖ వారు కూడా మన ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వర్షాలు ఎప్పుడు మొదలవుతాయి కొన్ని చోట్ల పంటలు ఎండిపోతున్నాయి ఎండిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు తప్పకుండా నిన్నటి నుంచి కురిసే వర్షాలు రైతన్నలకి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది కొన్ని పంటలు తప్పకుండా రక్షించబడతాయి దీనివల్ల నేను అనుకోవడం ఏంటంటే రేపటి వరకు వచ్చే ఈ వర్షాలలో దాదాపు తెలంగాణలో అన్ని ప్రాంతాలలో తప్పకుండా ఒకటో రెండో జల్లులు ఒక ఒక మోస్తరు దాంతో అంటే మూడు నాలుగు సెంటీమీటర్ల వరకు కూడా పడే అవకాశం ఉంది దీనివల్ల రైతన్నలకు తప్పకుండా అన్ని రైతన్నలకు తెలంగాణ మొత్తం స్టేట్ రైతన్నలకు కూడా లాభం ఉంటుందని నా అభిప్రాయం ఈ వర్షాల ప్రభావం ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది సార్ అంటే సిటీ వ్యాప్తంగా కావచ్చు లేదంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కావచ్చు ఇంకెన్ని రోజులు ఈ ప్రభావం ఉండబోతుంది ఒక రెండు రోజుల మధ్య వరకు ప్రభావం బాగా ఉంటుంది తర్వాత క్రమేపీ తగ్గుతూ పోతుంటే మీకు ఎల్లుండి నుంచి కొంచెం వర్షపాతం తగ్గుతూ పోతుంది ఈ రోజు రేపట్లో మంచి ఆశలు పెట్టుకోవచ్చు వర్షం పైన సిటీలో కూడా మీకు అడపదడప ఈ రోజు రేపు కూడా అడపదడప కొన్ని స్పెల్స్ రేంజ్ వస్తుంటాయి మోడరేట్ స్పెల్స్ అంటే అటు టూ సెంటీమీటర్స్ వరకు అంటే గంటకి రెండు సెంటీమీటర్లు ఆ ప్రాంతంలో వర్షాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అడపదడప ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో వాతావరణంలో ఏదైనా వ్యూస్ చేంజెస్ ఏమైనా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా సార్ 
ఇది మనకి వేరే ఏం లేదు ఒక మూడు రోజుల తర్వాత మనకి ఈ కోస్తాంధ్ర తీరం పైన ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం అది అలాంటిది ఏర్పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి దానివల్ల కూడా మనకి వర్షాలు పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి వెదర్ అప్డేట్స్ మనం విన్నాం ఇప్పుడు డైరెక్టర్ మాటల ద్వారా ఇక మనం మొత్తంగా చూసుకుంటే వర్షాలు మాత్రం ఇంకో మరో రెండు మూడు రోజుల పాటు ఇలాగే కొనసాగుతాయి అంటున్నారు అలాగే సిటీలో మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండమనేసి పబ్లిక్కి సూచిస్తున్నారు అలాగే రైతన్నలకు ఇది తీపి వార్త అని చెప్తున్నారు రైతులు పంటలు పండించుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం అని కూడా సూచిస్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ శ్యామ్తో హరిత వి సిక్స్ న్యూస్ హైదరాబాద్